fantastic people hari ini mau bikin cake tape bahan-bahannya udah pasti tape ini aku pakai 345 gram ya adanya segini di resep bilangnya 250 gram tapi aku tambahin jadi 350 gram karena di sini itu di Australia itu tape nya udah di frozen di maksudnya di lemari es jadi dia udah baunya tuh udah nggak sewangi biasanya jadi 345 gram tape singkong terus santan ini santannya kental 65 ml e, menteganya atau margarin atau butter ya sekitar 150 gram 5 butir telur terigunya 150 gram terigunya pakai terigu yang sedang ya proteinnya atau plain flour atau self pressing kalau di sini juga boleh susu bubuk 20 gram susu bubuknya susu kental manis 40 gram Uh, apa nih gulanya kalau pakai gula pasir 150 gram ini pakai gula sweetener aku kasih 75 gram karena udah lebih manis ya terus setengah sendok teh atau dua setengah mil baking powder satu sendok teh vanila cair atau vanila bubuk juga boleh ini atau 5 mil ya satu sendok teh Oke, ini bahan-bahannya tepung telur mentega santan gula susu bubuk susu kental manis baking powder vanila dan tentunya tape bahan utamanya Oke let's get cooking I mean, let's get baking. Cassava cake, ya. Jadi, the ingredients is uh, cassava, fermented cassava, 345 grams, one teaspoon of uh, vanilla essence, half teaspoon baking powder, condensed milk, 40 grams. Milk powder 20 grams, sugar 150 grams, but this is using sweetener, so I'm using 75 grams of sweetener. Um, coconut milk, coconut milk 70, uh, 65 mils, coconut milk 65 mils, butter or margarine 150 grams. 5 eggs and 150 grams of flour can you sell freezing flour or plain flour pakai loyang yang aku bisa masuk ke dalam air fryer ya nanti tinggal dimasukin di dalamnya aku mau kasih uh, loyangnya kasih mentega boleh tapi aku biasa kasih uh, olive oil spray ya masukkan telur lima telur ya five eggs kelihatan ya nah, kelihatan jadinya 
five eggs ya. Habis itu sama gula kita mau aduk dulu ya. Lima telur dan gula 75 gram pakai sweetener atau 150 gram gula. Oke, kita mau aduk dulu pakai mixer ya. masuk ya gula sama telurnya egg and sugar kita mau jalaninnya pelan dulu slow first terus cepat ya kecepatan tinggi pasti kita mau mixer sampai dia mengental putih gitu ya. We want to mixer until it uh, up ya. Kita mau white Oke, okay, let's mix. I'll let you know. Okay, I'll show you. If you using air fryer, you don't have to preheat ya. So you can use it straight away. Kalau pakai air fryer enaknya nggak usah di preheat, nggak usah dipanasin dulu, dia bisa langsung dipakai nanti kalau udah waktu. Oke, okay. kalau udah seperti ini, kita akan masukkan bahan berikutnya ya. Kita mentega Sepatunya kita mau Ini Lembutkan ya Kita mau masukkan sekarang Sepatunya Ada yang di blender dulu Tapi aku sukanya masih Begini ya Oke kita kecilkan uh, speednya ya lower the speed terus kita masukkan uh, ini namanya tape put the cassava Masukkan terigu Put uh, The flour ya milk powder masukkan susu bubuk masukkan baking powder aduh, aduh, aduh. sama vanilla cair baking powder put baking powder and vanilla masukkan santannya atau coconut milk kita 
masukkan susu kental manis Masukkan mentega yang sudah dicairkan Kita aduk perlahan saja matikan ya jangan terlalu lama oke okay. oke okay, adonannya seperti itu kita akan masukkan ke dalam loyangnya ini ya adonannya kita aduk sedikit karena kadang-kadang mungkin -kadang mixer yang di bawah tuh suka enggak ke angkat ya jadi diaduk sedikit Tuh adonan kayak gini Aku kasih lihat ya Oke sekarang kita mau Pindahkan ke loyang ya Tuang ke loyang Yang sudah diberi Olive oil tadi atau saya juga dikasih mentega ya dioles mentega semoga berhasil hmm baunya sih enak Setelah dituang ke pan, ke loyang ya, siap untuk dimasak. Ya, after we put the cake batter to the pan, it's ready to be cooked. Let's go. Kita mau masukin ya. Fryer. Kita masukin ke air fryer, ini loyangnya pas-pasan ya. Pas bener ini loyangnya. Oke, kita tutup. Kita mau pakai eh nyalain dulu dong ya. 200 derajat. Kita coba dulu 10 menit ya. Nanti kita lihat gimana. Oke. Bye bye. Bye bye, see you later. Let's go. Sambil menunggu cuci-cuci dulu. Masih lima menit lagi, kita lihat nanti ya.
sambil nunggu tapenya mateng makan ini dulu white nectarin nektarin putih beli di supermarket gede banget loh nah, ini tangan aku gede anak manis tuh white nectarin kita lihat ya wih bagus juga tuh kita cek dulu ya apakah udah matang belum dalamnya oke aku pakai cara tradisional masukin ini ke dalamnya kelihatan masih sedikit ya aku mau tambahin lagi kira-kira uh, mungkin 5 menit baru dia dia perfect kayaknya oke okay. kayak gini setelah 10 menit 200 derajat 200 degree 10 minutes like this the result and then uh, need a little bit more I want to add another 5 minutes 200 degree nah main lagi 5 menit 200 derajat let's go sambil nunggu aku siapin untuk nanti uh, tuang kalau udah jadi ya kuenya ya taruh di atas sini oke okay. sekarang kita mau cek uh atasnya agak ini ya tapi kita mau lihat dalamnya yes sudah matang lah kita mau cek ya kita mau keluarin dulu let's check hopefully ya let's see what happen because nggak pernah nih pakai air fryer nih coba ya kita mau keluarin ya susi langsung balik aja kali ya nempel sebentar ya potong dulu kuat kanan kirinya nah kelihatan ya Iya, kepanasan kali soalnya. Mau dibelah gitu aja dulu, luarnya diambil. Pakai yang itu deh. Lanjut pakai the. Ini mungkin kebetulan. Pakai oven. Mungkin kebetulan. Oke. Lanjutin lagi. Ini luarnya kalau gosong nggak? Gagal guys Kita tambahin lagi ya Karena tadi e, pakai air fryer Ternyata tengahnya tuh tinggal mateng ya Jadi aku coba pakai oven Biasa nih Let's 
let's see ya if it's working or not nih aku tambahin mungkin 15 menit dulu ya karena ini belum panas lagi ovennya oke let's see lah ini tadi ditambahin 10 menit kira-kira 160 derajat ya kita sih ya ini jadinya ini agak hancur belum terlalu matang banget tambahin lagi 10 menit 160 derajat akhirnya ditambahin masak di oven biasa ya oke ini dia kek tape nya not perfect but not too bad ya oke tunggu dingin dulu ntar baru kita potong kita mau coba lihat dulu ya satu potong di mana hasilnya memang tidak kelihatan bagus tapi rasanya enak memang agak bantet karena tadi udah dikeluarin dari uh, air fryer oven ya terus dibalik dimasak lagi pakai oven biasa jadi ya gini agak dense tapi very nice oke okay.